assalamu alaikum friends welcome to second lecture of applying uml and patterns today we are going to discuss chapter number 2 which whose topic is iterative evolutionary and agile so we are going to learn about these three topics in this chapter so let's start um before that very much a request that if you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification of all my new videos and secondly uh, if you didn't uh, taken my lecture number 1 on uml then uh, first watch that uh, so that you can easily understand uh, this uh, this lecture for the link of that i will be sharing in description and in the i button uh, so you can watch from there so let's start today's uh, today's lecture so the first topic of uh, chapter number 2 is what is up are other methods complementary so sabse pehle hum dekh lete hain ki up kya hai yani unified process kya hota hai aur kya dusre methods jo hote hain wo complementary hote hain to uske bare mein pad lete hain a software development process describes an approach to building deploying and possibly maintaining the software तो इस इस एक छोटे से जुमले के अंदर ये डिफिनेशन के अंदर आप कह लें तो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक ऐसी अप्रोच है जिसके थ्रू आप कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो उसको फिर डिप्लॉय करते हो उसके क्लाइंट आप अपने क्लाइंट को या स्टेक होल्डर्स को और फिर उसको जो है वो मेनटेन भी करते हो सॉफ्टवेयर को ठीक है तो तीन चीज़ें इसके अंदर आती है सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहला है बिल्डिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर नेक्स्ट सेकेंड होता है डिप्लॉइंग एंड थर्ड होता है मेंटेनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर तो ये तीन जो है वो चीजें मस्ट है इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस द यूनिफाइड प्रोसेस हैज इमर्ज एज अज अ मोस्ट पॉपुलर आइट्रेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर बिल्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस तो यहाँ पर यूपी की डेफिनेशन आ रही है कि जो यूनिफाइड प्रोसेस है वो एक मोस्ट पॉपुलर आइट्रेटिव मॉडल के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा रहा है फॉर बिल्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है डिज़ाइन क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स क्या होते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो देख लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वहाँ से क्लियर हो जाएँ इन पर्टिकुलर द रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस और आर a detailed refinement of the unified process has been widely adopted yani ye jo rup hai ye unified process ki ek refined form hai jo ki widely used ho rahi hai iske bare mein bhi aane wale lectures mein jo hai wo hum detail mein padhenge ki rup ke kya kya features hain because the unified process is a relatively popular iterative process for projects using object oriented analysis and design and because some process must be used to introduce the subject the up shapes the स्ट्रक्चर बुक स्ट्रक्चर ऑल्सो सिंस द यू पी इज़ कॉमन एंड प्रोमोट्स वाइडली रिकोगनाइज बेस्ट प्रैक्टिस तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू नो इट एंड स्टूडेंट्स इंटरिंग द वर्क फोर्स टू बी अवेयर ऑफ इट क्योंकि यू पी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम ये यही जो है वो सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट के लिए यूज़ करे होते हैं तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को भी इसके बारे में पता हो क्योंकि वो इनको वाइडली यूज़ करना पड़ेगा और दूसरा जो है स्टूडेंट जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको भी जो है इसको लाजमी पढ़ना चाहिए इन इन डिटेल सो दैट दे कैन अप्लाई इट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इजीली टू समराइज दिस चैप्टर इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन टू द यूपी फॉर थ्री रीजंस कि सबसे पहली रीजन कि यूपी आइट्रेटिव प्रोसेस है सेकेंड रीजन की यू पी प्रैक्टिस प्रोवाइड एन एग्जाम्पल स्ट्रक्चर फॉर हाउ टू डू एंड वट टू डू and third the up is flexible and can be applied in the lightweight and agile approach that uh, that includes practices from other agile methods to ab hum next dekh lete hain ki what is iterative and evolutionary development that is 2.2 uh, section aap usko keh sakte hain chapter 2 ka second jo hai ye hamare paas uh, topic hai 2.2 hai what is iterative and evolutionary development iterative जैसे नाम से ही पता चल रहा है आइट्रेशन बाई आइट्रेशन यानी मल्टीपल स्टेप्स के अंदर जो है वो हम डेवलपमेंट uh, कर रहे होते हैं एवोल्यूशनरी भी इसी तरह से ही होता है आइट्रेटिव को ही कहते हैं लेकिन ये होता है कि हर एक हमारे पास जो है वो आइट्रेशन के बाद एवोल्यूशन uh, हो रही होती है कोई ना कोई चेंज आ रही होती है और उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं 
अब की प्रैक्टिस इन बोथ द यू पी एंड मोस्ट अदर मॉडर्न मैथड्स इज आइट्रेटिव डिवेलपमेंट इन दिस लाइफ साइकिल अप्रोच डिवेलपमेंट इज ऑर्गेनाइज इन टू सीरीज ऑफ शॉर्ट फिक्स लेंथ फॉर एग्जाम्पल थ्री वीक्स का मिनी प्रोजेक्ट कॉल द आइट्रेशन द आउटकम ऑफ ईच इज अटेस्टेड इंटीग्रेटेड एंड एग्जीक्यूटिबल पार्शल सिस्टम दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन्स द आइट्रेटिव डिवेलपमेंट तो ये क्या होता है कि हमारे पास जो भी आइट्रेटिव मॉडल्स होते हैं आइट्रेटिव मैथड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि डिवेलपमेंट को टोटल जो डिवेलपमेंट होती है ऑफ अ सॉफ्टवेयर उसको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं इन टू सीरीज ऑफ शॉर्ट फिक्स लेंथ मिनी प्रोजेक्ट्स के अंदर ठीक है और उन मिनी प्रोजेक्ट्स का ड्यूरेशन थ्री वीक्स या इस इसी के टू टू थ्री वीक्स इसी तरह से होती है बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते ताकि जल्दी से जो है वो जो भी हमारा सिस्टम है छोटा सा उसका पार्शल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें कोडिंग uh, भी ना हो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी ना हो बस एक छोटी सी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर वर्कआउट किया जाता है उन उनके ऊपर कोडिंग की जाती है उन पर यू एम डायग्रामिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो एक पार्शल और टेस्टेड इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाता है तो यहाँ पर भी यही डिस्क्राइब किया गया कि मिनी प्रोजेक्ट्स जिनको हम फिर आइड्रेशन कहते हैं और हर आइड्रेशन के एंड पे जो है वो हमें एक पार्शल सिस्टम मिलेगा जो जिसको हम टेस्ट भी कर सकेंगे जिसको बाद में हम दूसरे पार्शल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकेंगे और एग्जीक्यूट करके भी हम इसको देख सकेंगे कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसके अंदर मिसिंग है और किस किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके अंदर ईच आइट्रेशन इंक्लूड्स इट्स ओन रिक्वायरमेंट एनालिसिस अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़ ठीक है हर एक आइट्रेशन की अपनी जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग फेजेज होते हैं जिनके थ्रू वो पास होता है और एक कम्प्लीट जो है वो पार्शल एग्जीक्यूटिबल सिस्टम जो है वो हमारे सामने आता है ट्रेटिव लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव इन्लार्जमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल आइट्रेशन With cyclic feedback and adaptation um, as core drivers to converge upon a suitable system. ठीक है तो हम साथ साथ जो है वो refine कर रहे होते हैं system को through multiple iterations. और फिर हम जो है वो stakeholders या clients जो होते हैं उनसे हम cyclic यानी feedback ले रहे होते हैं higher iteration के बाद और adopt कर रहे होते हैं उन changes को जो भी हमारे system के लिए ज़रूरी होती हैं The systems grow system grows incrementally over time. आइट्रेशन बाई आइट्रेशन तो सिस्टम जो है वो वक्त के साथ साथ यानी जैसे थ्री वीक्स की आइट्रेशन है तो थ्री वीक्स फिर सिक्स वीक्स फिर इस तरह से नाइन वीक्स और इस तरह से गुजरता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आइट्रेशन गुजरती जाती है उसी तरह हमारे सिस्टम जो है वो ग्रो करता जाता है यानी इनलार्ज होता जाता है रिफाइन भी होता जाता है दस दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल डिवेलपमेंट अप्रोच भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आइट्रेशन भी काम हो रहे होते हैं और इंक्रीमेंट्स जो है वो डिलीवर हो रहे होते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसको आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल डिवेलपमेंट भी कहा जाता है बिकॉज फीडबैक एंड एडोप्टेशन इवॉल्व द स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन क्योंकि हम फीडबैक ले रहे होते हैं और उनको अडोप्ट कर रहे होते हैं तो इससे हमारे पे क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन भी इवॉल्व हो रहा होता है तो इसलिए इसको एक सेकेंड नाम भी है जिसमें इसको कहा जाता है आइट्रेटिव एंड एवोल्यूशनरी डिवेलपमेंट ठीक है क्योंकि आप इवॉल्व कर रहे होते हैं अडोप्टेशन को इवॉल्व करते हो तो आपके पास जो है वो ये आइट्रेशन और एन एवोल्यूशनरी डिवेलपमेंट भी कहलाएगा अर्ली आइट्रेटिव अर्ली आइट Iterative process ideas were known as spiral development and evolutionary development. यानी पहले वाले processes को हम spiral और evolutionary कहते थे तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी example है जो कि picture के जरिए से भी पता चल रही है कि हमारे पास हर iteration थ्री weeks की होती है और हर इसके एक iteration के अंदर हमारे पास अपने उसके phases होते हैं requirement uh, analysis design implementation and test and integration and more design और final integration and system test. और ये एक थ्री वीक्स का जो है वो टाइम बॉक्सड आइट्रेशन होती है यानी फिक्स लेंथ होती है अगर हम जो है वो आइट्रेशन को फिक्स लेंथ नहीं करेंगे और टाइम बॉक्स नहीं करेंगे तो इसका जो है वो आइट्रेशन का जो पूरा जो है वो हमारे पास मकसद है वही ख़त्म हो जाएगा तो आइट्रेशन जो है वो हमेशा फिक्स लेंथ की रखनी है और टाइम बॉक्स होनी चाहिए अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ये नहीं चल सकती इनफाइनाइट टाइम नहीं इसके लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता 
तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर एक हाइड्रेशन कम्प्लीट होगी आफ्टर सम टाइम एक दूसरी हाइड्रेशन कम्प्लीट होगी इस तरह से करते करते जो है वो सिस्टम हमारा ग्रो करेगा इंक्रीमेंटली और यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एज एन एग्जाम्पल नॉट अ रेसिपी यानी ये कोई फिक्स वो नहीं है ए, आप सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ है इन अ थ्री वीक एट्रेटिव एट्रेशन अर्ली इन द प्रोजेक्ट पर हैप्स वन आवर जो है वो यानी मंडे जैसे समझ लें मंडे मॉर्निंग इज स्पेंट इन अ केक ऑफ मीटिंग विद द टीम क्लैरिफाइंग द टास्क एंड गोल ऑफ द हाइड्रेशन कि आप जो है वो थोड़ा सा टाइम पे लें वन आवर तकरीबन जो है वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन ऑफ द टास्क एंड गोल्स पे लगाते हो कि इस हाइड्रेशन के अंदर आपने क्या क्या टास्क और क्या क्या गोल्स परफॉर्म करने हैं मीन वाइल वन पर्सन रिवर्स इंजीनियर करता है द लास्ट हाइड्रेशन स्कोर्ड इन टू द यू एम एल डाइग्राम यूज केस टू वाया केस टूल्स एंड प्रिंट्स एंड डिस्प्लेज नोट वर्दी डायग्राम्स ठीक है तो जैसे वन आवर ये एक मीटिंग में टास्क और गोल्स डिस्कस हो रहे होते हैं तो एक पर्सन जो है वो रिवर्स इंजीनियर करते हुए कुछ यू एम एल की डायग्राम्स बनाता है जो भी पिछली डाइट्रेशन जो है वो गुजरी होती है और द टीम स्पेंड्स द रिमाइंडर ऑफ द मंडे एट वाइट बोर्ड वर्किंग इन पेयर विद एजाइल वाइल एजाइल मॉडलिंग स्केचिंग रफ यू एम एल डायग्राम कैप्चर्ड ऑन द डिजिटल कैमराज एंड राइटिंग सम सूडो कोड एंड डिजाइन नोट्स तो फिर जो uh, उसी दिन का मंडे का ही जो रिमाइंडर टाइम होता है उसके अंदर जो है वो सारा टाइम जो है वो डायग्राम्स के ऊपर लगाया जाता है और वाइट बोर्ड पर और डिफरेंट तरह से जो है वो डायग्राम्स uh, बनाई जाती हैं और उनको जो है वो कैप्चर किया जाता है थ्रू डिजिटल कैमराज और uh, कुछ सूडो कोड वगैरह लिखे जाते हैं और डिज़ाइन के नोट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं कि किस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है द रिमेनिंग डेज आर स्पेंड इन ऑन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग यानी यूनिट एक्सेप्टेंस और यूजबिलिटी टेस्टिंग वगैरह होगी फर्दर डिज़ाइन और इंटीग्रेशन एंड डेली बिल्ड ऑफ द पार्शल सिस्टम अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन विद द स्टेक होल्डर्स एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट हाइड्रेशन तो फिर जो है वो कोडिंग वगैरह होगी टेस्टिंग होगी इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसके बाद जो है वो एक डेली जो है वो पार्शल सिस्टम की कोई ना कोई वो बिल्ड हमारे पास बनते जाएंगे और इस तरह से जो है वो आखिर पे हम जो है वो डिमॉन्स्ट्रे मतलब इसकी एवोल्यूशन करेंगे कि हमने जो इस पार्शल सिस्टम को बनाया है क्या ये स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और अगर वो एग्री करते हैं या कोई फीडबैक आता है तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है इन नेक्स्ट हाइड्रेशन और फिर इसी तरह से फिर प्लानिंग की जाती है अगली हाइड्रेशन के लिए कि क्या हमारे पास टास्क होंगे क्या गोल्स होंगे तो इस तरह से जो है वो ये पूरा हाइड्रेटिव एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो है वो अप्लाई की जाती है नोट इन दिस एग्जांपल दैट देयर इज नाइदर अ रश ऑफ कोड नॉर लॉन्ग ड्रॉन आउट डिजाइन स्टेप्स दैट अटेम्प टू परफेक्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ द डिजाइन बिफोर प्रोग्रामिंग जैसे कि ऊपर पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं हो रही होती क्योंकि आप एक छोटी सी आप छोटे से गोल्स और टास्क सेट करते हो और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा कोडिंग भी नहीं होती ना ही कोई इतने लंबे स्टेप्स होते हैं कि हर चीज को आप परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो द रिजल्ट ऑफ ईच एट्रेशन इज एन एग्जीक्यूटेबल बट इनकम्प्लीट सिस्टम इट इज नॉट रेडी टू डिलीवर इन टू द प्रोडक्शन ठीक है कि ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एट्रेशन के बाद एक पार्शियल एग्जीक्यूटेड सिस्टम बनता है जो कि इनकम्प्लीट होता है यानी फुल आपका सिस्टम नहीं होता एक सिस्टम का एक फीचर होता है जो आप डेवलप करते हो हर एट्रेशन के अंदर इट्स इट्स नॉट रेडी टू डिलीवर इन टू द प्रोडक्शन इसको आप प्रोडक्शन में डिलीवर नहीं कर सकते अभी जब तक आपके पास एक पूरा सिस्टम की शेप नहीं आ जाती द सिस्टम मे नॉट बी एलिजिबल फॉर द प्रोडक्शन डिप्लॉइंग अनटिल आफ्टर मेनी आइट्रेशन जैसे टेन टू फिफ्टीन आइट्रेशन गुजरेंगी तो उसके बाद ही कहीं जाके जो है वो सिस्टम uh, एलिजिबल uh, होता है कि आप उसको प्रोडक्शन में भेज सको द आउटपुट ऑफ एन आइट्रेशन इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल और ड्रॉन अवे प्रोटोटाइप Uh, and iterative development is not prototyping rather the output is a production great subset of the final system theek ho gaya next hum dekh lete hain ki how to handle change on an iterative project to isme pehle to upar jo hamare paas book ke bare mein hi bataya gaya hai jo iska third paragraph hai yahan se asal mein se hi baat start hoti hai each iteration um, involves choosing a small subset of the requirement and quickly designing implementing and testing In the early iteration, the choice of the requirement and design may not be exactly what is ultimately required, but the act of swiftly taking a small step before all the requirements are finalized or the entire design is speculatively defined leads to the leads to the rapid feedback feedback from the users, developers, and tests, such as load and usability test. 
अच्छा यहाँ पर ये यह बताया गया कि हमारे पास हर एक जो एड्रेशन होती है उसके अंदर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है और उस पर क्विकली हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं ठीक है तो हमारे पास ज़रूरी है कि स्टार्टिंग की कुछ हाइड्रेशन इस तरह की होती हैं कि जो आपका बेसिक जो है वो काम कर रही होती है यानी एग्जैक्टली exactly वो चीज़ बेशक नहीं होती अभी लेकिन एक बेस जो है वो आप बना रहे होते हैं बैकग्राउंड या आप कह लें कि एक बेस जो है वो बन रही होती है सॉफ्टवेयर की बट बट द एक्ट ऑफ स्विफ्टली टेकिंग अ स्मॉल स्टेप बिफोर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज और द एंटायर डिज़ाइन इज स्पेक्यूलेटिवली डिफाइंड लेट्स टू द रैपिड फीडबैक तो इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स की वजह से ये होता है कि आपके पास जो है वो आप रैपिडली क्लाइंट के साथ या यूजर्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हो और आप फीडबैक ले रहे होते हो कि क्या जो है वो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इस तरह से सारा कुछ एंड दिस अर्ली फीडबैक जो हर आइड्रेशन के बाद हम ले रहे होते हैं इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड यानी ये गोल्ड की तरह है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर दैन स्पेकुलेटिंग ऑन द कम्प्लीट करेक्ट रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन द टीम माइंड द फीडबैक फ्राम द रियलिस्टिक बिल्डिंग एंड टेस्टिंग समथिंग फॉर द क्रूशल प्रैक्टिकल इन साइड एंड एन अपॉर्चुनिटी टू मोडिफाई और अडोप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन and users have a chance to quickly see a partial system and say yes that's what i asked for but now i that i try it what i really want is something slightly different this uh, yes or but ki jo statement hoti hai na is not a sign of failure rather early and frequent uh, structured cycles of yes bursts are a skillful way to make the progress and discover what is of real value of to the stakeholders theek hai har iteration ke baad jab aap feedback lete ho na to client jab end user aapko ye kehta hai ki ha this is what i require lekin ab jab aapne ye bana liya hai yes or buts ki wo statement use karta hai ki yes this is what is uh, what i required but i want this too to ye to yet yes buts hote hain na these are very important and um bahut zyada value add karte hain aur aap ye aapko ye janne mein jo hai wo help out karte hain ki what actually jo hai wo value kya cheez valuable hai stakeholder ke liye तो इस तरह से जो है इन येस और बर्ड्स की स्टेटमेंट से जो है वो आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हो और हर चीज़ जरूरी जरूरी नहीं होता कि जैसे क्लाइंट केयर होता है कि उसी तरह से ही बन जाए कुछ होती हैं फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि विद टाइम जो है वो डेवलप होते हैं और अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई हुई थी कि आप उन चीज़ों को जो है वो जल्दी से रेडी कर लो बट ये होता है कि आप जो है वो मेन फीचर्स जो कि एक स्टेक होल्डर्स के लिए लाजमी होते हैं जो कि असल में बेसिक पर्पस होते हैं या बेसिक जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो आप फीचर्स उनको डेवलप करके दे देते हो बाद में आने वाले जो सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं उनके अंदर आप मज़ीद जो है वो चेंजेस करके चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि आर देर बेनिफिट्स टू आइट्रेटिव डेवलपमेंट येस बेनिफिट्स इंक्लूड हमारे पास जो आइट्रेटिव डेवलपमेंट होते हैं लेस प्रोजेक्ट फेलियर प्रोजेक्ट्स फेल बहुत कम होते हैं क्योंकि आप साथ साथ फीडबैक ले रहे होते हैं तो आपको पता चलता जाता है कि वट द स्टेक होल्डर वॉन्ट्स बेटर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर डिफेक्ट रेट्स सेम रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि फीडबैक आप लेते हो और अडोप्ट करते हो इवॉल्व करते हो और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फीचर है अर्ली रादर देन लेट मिटिगेशन ऑफ हाई रिस्क टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव यूजबिलिटी एंड सो फॉर्थ ये सारी जो है वो चीज़ें जो है वो इनके रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं बिकॉज आप जो है वो प्रॉपरली हर चीज़ को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं और जो है वो रिस्क वगैरह आपको बहुत पहले पता चलना शुरू हो जाते हैं और आप उन चीज़ों पर वर्कआउट कर लेते हो और उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हो थर्ड पॉइंट है अर्ली विजिबल प्रोग्रेस ठीक है आपको जल्दी पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या सिस्टम जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और फोर्थ पॉइंट है अर्ली फीडबैक यूजर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन अडोप्टेशन लीडिंग टू अ रिफाइंड सिस्टम दैट मोर क्लोजली मेड द रियल नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ठीक हो गया ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पॉइंट को फिफ्थ पॉइंट है मैनेज कम्प्लेक्सिटी यानी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं होता ये क्योंकि आप एक सिस्टम को जो है वो पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर जो है वो एड्रेशन के अंदर आप डिवाइड कर देते हो और उन पर जो है वो काम करते हो तो इस तरह से जो है वो कम्प्लेक्सिटी मैनेज हो जाती है आराम से द टीम इज़ नॉट अवरवेल्ड बाई द एनालिसिस पैरालिसिस 
और वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेप्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते और लास्ट पॉइंट है द लास्ट पॉइंट है द लर्निंग विद इन एन आइड्रेशन कैन बी मेथोडिकली यूज टू इम्प्रूव द डिवेलपमेंट प्रोसेस इट सेल्फ आइड्रेशन बाई आइड्रेशन तो आप जो है वो उसी आइड्रेशन से जो लर्न कर रहे होते हैं वो अपनी डिवेलपमेंट को जो है वो इट सेल्फ इम्प्रूव कर रहे होते हो और आइड्रेशन बाई आइड्रेशन जो है वो आप कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं अपने डिवेलपमेंट प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हाउ लॉन्ग शुड एन आइड्रेशन भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वट इज आइड्रेशन टाइम बॉक्सिंग ठीक है आइड्रेशन जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए और कितनी जो है वो टाइम बॉक्स होनी चाहिए मोस्ट आइड्रेटिव मैथड्स रिकमेंड एन आइड्रेशन लेंथ बिटवीन टू एंड सिक्स वीक्स ठीक है आइड्रेशन मैथड्स की जो रिकमेंडेड लेंथ है वो है टू टू सिक्स वीक्स स्मॉल स्टेप्स रेपिड फीडबैक एंड एडोप्टेशन आर सेंट्रल आइडियाज इन आइड्रेटिव डिवेलपमेंट ठीक है स्मॉल स्टेप्स छोटे स्टेप्स आप लो रेपिडली फीडबैक लो क्लाइंट से और अडोप्ट करो तो ये हमारे पास ये जो तीन चीजें हैं स्मॉल स्टेप्स रेपिड फीडबैक एंड अडोप्टेशन ये सेंट्रल आइडिया है फॉर आइड्रेटिव डिवेलपमेंट इसीलिए हम इसको यूज करते हैं और लॉन्ग आइड्रेशन जो होती है